in January 2015, after five years of economic, social and political turmoil, the people of Greece voted for a revolution. They brought to power Syriza, a radical left party that promised to put an end to the failing economic policies imposed by the EU and the IMF, the so-called Troika, that were crushing their country. After six months of negotiations, it became clear that the Troika was not interested in reaching an agreement. Indeed, they weren't even interested in getting their money back. All they wanted was Greece's submission and the looting of its public property for the sake of big private interests, further impoverishing a people already on their knees and locking the country in a permanent debt prison. So, in July 2015, a referendum was held to determine whether the party that was elected to oppose these policies should finally submit to them. Following an intense propaganda campaign in favour of yes, organised by establishment-owned media and amidst fear fuelled by the closure of the country's banks by the European Central Bank, the answer came back, a resounding ohi. No. Tragically, this historic referendum result was betrayed by Syriza. What followed was one of the most significant defeats for the left in recent years, the total surrender of the Greek government to the Troika, despite their people's clear instruction to resist. It is with this momentous defeat that our story of hope begins. We went to meet some of those who did not see Syriza surrender as their own and discussed with them how their continued struggle led them to DiEM25. Doctors, artists, teachers, farmers, students from across the country who since 2015 had been searching for the place where the hope betrayed by Syriza was still alive. This story, the story of DiEM25 in Greece, is their story. Στιγμάτισε αυτή η ιστορία το 2015 όλη την μετέπειτα πορεία τη Ελλάδα. Ακόμα είμαστε σε μια κατάσταση απογοήτευση από αυτό το πράγμα. Ακόμα το έχουν ξεπεράσει. Αυτή η εντύπωση ότι μα πρόδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, όχι όλα, ρε παιδιά. Όχι όλα. Α στηρίξουμε του ανθρώπου που δεν μα πρόδωσαν. Τόσο απλά. Να, και να πιάσουμε το κουβάρι από εκείνο το σημείο και μετά και να το ξαναρχίσουμε να το βάλουμε μπρο. Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, σίγουρα. Ε, σου είπα, είναι το τεράστιο κακό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίο ε, δεν του αρέσει να τα ακούει αυτά ε, οι άνθρωποι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σου λέει: Γιατί ρε παιδιά, προσπαθήσαμε, αγωνιστήκαμε. Κάνατε μεγάλο κακό. Ε, σύντροφοι, δυστυχώ ε, αυτό που κάνατε ήταν ασύλληπτο. Μεγάλο κακό, δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμη. Προσπαθούμε. Και όταν είδαμε όλη την αλλαγή, όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ε, προσωπικά συμπάθησα τον Γιάννη το Βαρουφάκη και πίστεψα πολύ σε αυτόν. Να και θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε δεν είναι έτοιμος ο Τσίπρας να κλείσει το τηλέφωνο στη Μούρη των Ευρωπαίων και να κάνει αυτό που πρέπει, καλύτερα να μην βγει. Τελικά δικαιώθηκε ο Γιάννης ο Βαρουφάκης. Association with Syriza, no matter how well intended, stigmatized many politicians. For none was this backlash harsher than for Yanis Varoufakis, the finance minister at the time and head of the Greek negotiation team who was used as a scapegoat for the government's decision to ignore the referendum result. Undermining political figures is easy in Greece. Trust in politicians was at rock bottom even before Syriza's betrayal. The damage done by Syriza was not just to Greece's hopes of economic recovery or to the chances for reform of the European Union, but against the people's very self-confidence, their belief in change and the power of their democracy to deliver it. Γιατί ο κόσμος έχει χάσει την πιστοσύνη στο στα κοινοβουλευτικά στα κόμματα κοινοβουλευτικά. Και αυτό είναι που είναι λίγο στενάχωρο αυτό, η αλήθεια είναι. Γιατί τουλάχιστον δεν ξέρω που θα αλλάξουν, θα παραμεταλάζουν, έτσι. Τίποτα δεν μένει σταθερό. 
Αλλά αυτό που ζούμε τώρα και για χρόνια ζούμε στην Ελλάδα, αυτή, 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 αυτό το δικοματισμό, αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να ανατραπεί, να υπάρχει ένα άλλο όρομα. Just because people did not believe in political parties did not make them apathetic. Many were still on the lookout for ways to express their political views, and the answer for some came in the shape of a pan-European political movement, launched across the continent and aimed at bringing real democracy to Europe. DM 25. Ipa afton mu pai και ήταν η πρώτη φορά που είπα αυτό μου πάει, παρόλο που ψήφιζα πολύ συνειδητά όλα τα χρόνια. Είχα γνώση του τι σημαίνει επιλογή, πολιτική θέση, πάντα στην αριστερά. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη και είμαι. Έτσι και με ποια έννοια, ότι δεν ήμασταν πολύ, πολύ που σμίξαμε να γίνουμε ενεργά μέλη, να γίνουμε... Τι κάναμε δηλαδή. Ε... Ξεκινήσαμε τη Δηλάδα να μιλάμε για αυτά που είπαμε πει και τα προβλήματα του τόπου. Για, το, για τι εξορίξει που, που για την Ήπειρο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε για τα νερά τη Ήπειρο. Αρχίσαμε να, να φέρνει και κόσμο ερχόταν από και παλού και από άλλα κόμματα. Κόμματα και από κόμματα βασικά. Και εκεί ερχόταν και η νεολαία να ακούσει. Μιλήσαμε διαδικτυακά με, για την οικονομία. Με ανθρώπου ε, του κινήματο. Ε, δε, έτσι να ήρθε ο κόσμο να ενημερωθεί. Εγώ ζούσα πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη, 11 χρόνια και εκεί έκανα το δακτορικό μου, δούλευα κιόλα σε κάποιες εταιρείες στον τομέα της ψηφιακής καινοτομία. Όταν λοιπόν αποφάσισα να γυρίσω, από τη μία ήμουν κάπως κοινωνικά αποκομμένη, δηλαδή είχα ένα προσωπικό κίνητρο να βγω, να βρω κόσμο που έχει τις ίδιες ιδέες με εμένα, να κάνουμε μια ομάδα, να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Και το δεύτερο ήταν ότι όταν ήμουν στην Βαρκελόνη, ήδη γνώριζα τον DM25, χάρη στην Άντα Κολάου, ψήφιζα την Άντα Κολάου, στήριζα το Μπαρσελόνα εν κομμού. Είχαν γίνει κάποιες εκδηλώσεις του DM25 στην Βαρκελόνη. Οπότε τους ακολουθούσα στο Facebook και έτσι όταν είδα ένα κάλεσμα για μια συνάντηση εδώ στη Θεσσαλονίκη αποφάσισα να, να έρθω κι εγώ και, να... και τελικά πήγε πολύ καλά, γνώρισα τους συνοδοιπόρους μου εκεί, είδα ότι πραγματικά και στις, σε ιδεολογικό επίπεδο αλλά και σαν άνθρωποι μου τέριαζαν πολύ, οπότε συνέχισα. Η πολιτική που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια είναι με κάποιες παραλλαγές πάνω κάτω ίδια. Δηλαδή είναι πολιτική λιτότητας, ολιγαρχίας, ακραίου καπιταλισμού και νεοφιλελευθερισμού, να το πούμε έτσι. Βλέπουμε ότι εταιρείε έχουν χρηματοδοτήσει είτε στη Γερμανία είτε στην Αμερική. Οι γερμανικές εταιρείε χρηματοδότησαν ανάλογα ή γαλλικές εταιρείε, ελληνικές εταιρείε ή άλλες εταιρείε που αυτό σημαίνει ότι είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, ίσως παγκόσμιο θα έλεγα καλύτερα το πρόβλημα. Δέκα μέρες, είκοσι μέρες, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα θα, θα, θα βγει και στη Γαλλία, θα βγει και στη Γερμανία, θα βγει και στη Δανία, θα βγει... Ναι, και νιώθω ότι τα κοινά, προ... έχουμε, τα κοινά προβλήματα έχουμε. Κοινά προβλήματα. Έτσι, η ολιγαρχία, η ολιγαρχία είναι η, η ολιγαρχία στην Ελλάδα, η ολιγαρχία στη Γαλλία, η, η, η μικρή και η μεγάλη λοιπόν. Αλλά συνήθως οι λύσεις οι οποίες βρίσκουμε στα πολύ σημαντικά προβλήματα χρειάζονται έτσι τη συνέργεια πολλών παραγόντων από πολλές χώρες. Δεν μπορεί η Ελλάδα μόνη της να, ζήσει, να λύσει κάποια θέματα όπως το οικονομικό θέμα, όπως το θέμα του περιβάλλοντος, πολύ σημαντικό. Ε, ακόμα και το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να το χειριστεί μόνη της η Ελλάδα. Οπότε, ναι, οι λύσεις πρέπει να είναι πανευρωπαϊκές και νομίζω ότι ε, μέσα στο DiEM25 εκπροσωπείται αυτή η άποψη. As DiEM25's strategy and politics on these pressing issues became more concrete, its members voted for the creation of a new tool to pursue their goals. Electoral wings, branches of the movement responsible for engaging in electoral activities on behalf of DiEM25. In Greece, DiEM25's electoral wing is called Mera 25. 
όταν ξεκίνησα ότι ήμουν πολύ χαρούμενη, ε, φτιάξα μια ομάδα στα νότια προάστια, πολύ δημιουργική, πολύ ενδιαφέρουσα, ε, δουλεύαμε πάρα πολύ. Μετά έγινε το μέρα. Από την αρχή ε, και χάρηκα και ανησύχησα με το μέρα. Γιατί το κόμμα είναι κόμμα, δεν μπορεί να αποφύγει το, τις διαδικασίες. Ε, είπα, εντάξει, το DM είναι εκεί σαν καταλήτης και το μέρα είναι εκεί για να ακούγεται μέσα στη Βουλή μία άλλη φωνή. Η διαφορά είναι ότι τώρα με το DM αρχικά και με το ΜΕΡΙ 25 περισσότερο, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, βρήκα ένα κόμμα στο οποίο θα μπορώ να ανήκω. Γιατί μέχρι τώρα όλα ήταν να σαφείς στο κεφάλι μου, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να βρεις κάπου να ανήκεις χωρίς να έχεις προβλήματα. Το ΜΕΡΙ 25 νομίζω ότι μου κάλυψε αυτό το κενό. Ξεκινώντα από το DM, το οποίο έβαζε τι σωστέ ιδέε, το ΜΕΡΑ25 ήρθε και κούμποσε. Αρχικά έγινε μέλο ενό κινήματο. Και αυτό το κίνημα αποφάσισε να έχει και εκλογικού βραχίωνε κόμματα. Mm -hmm. Πώ σου φάνηκε αυτή η αλλαγή, Δεν ήταν αλλαγή, νομίζω ότι είναι λογική συνέχεια. Ένα κίνημα προωθεί μια ιδέα, αλλά ουσιαστικά σε πράξη τη βάζει ο εκλογικό βραχίωνα. Δεν έχει κανένα νόημα να έχει να είσαι ένα κίνημα το οποίο απλά διαμοιράζει ιδέε, αν δεν μπορεί τελικά να τι κάνει πράξη. Τώρα, το ότι θα πρέπει όσοι ήρθαν μόνο για το ΜΕΡΑ25 να αντιληφθούν και να ψάξουν και να βρουν ή εμεί να του δώσουμε να καταλάβουν ότι το ΜΕΡΑ25 δεν είναι μόνο του, ναι, εκεί υπάρχει χώρο να κάνουμε πολλή δουλειά. Η Ελλάδα, όπω ξέρουμε όλοι, βρίσκεται σε μια κατάσταση χρεοδούλου παροικία. Είναι κάτι το οποίο όλοι το παραδέχονται, έστω και αν δεν το λένε. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει, μέσα σε μια Ευρώπη που αλλάζει και αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει ομοθυμαδών. Δηλαδή, όλοι μαζί να προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο. Άρα, θεωρώ το θέμα Ευρώπη και Ελλάδα αναπόσπαστο και δεν είναι τυχαίο που το ΜΕΡΑ25 είναι και το μόνο κόμμα, το οποίο κόμμα διαφέρει βεβαίω από τα άλλα κόμματα, αλλά με τη στενή έννοια του κόμματο είναι το μόνο ελληνικό κόμμα το οποίο ε, αποτελεί ε, κομμάτι ενό Ευρωπαϊκού κόμματο. Και είναι το μόνο κόμμα, κατά τη γνώμη μου, το οποίο έτσι όπω εκφράζεται μέσα και από την πολιτική του, έχει ευρωπαϊκή προοπτική, πραγματική ευρωπαϊκή προοπτική, έτσι, μέσα στα πλαίσια μια αλλαγή τη Ευρώπη και όχι μέσα στα πλαίσια που ξέρουμε ω τώρα. Αυτό το στοίχημα του ΜΕΡΑ25, αν καταφέρει και του DM φυσικά, ε, να, να, να διασπάσει αυτό το τίνα, αυτή την αντίληψη που λέει ότι δεν γίνεται τίποτα. Πώ δεν γίνεται. Μια χαρά γίνεται. Οι ιδέε γεννιούνται από την κοινωνία. Είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε. Αν λοιπόν εμεί αποκλείσουμε ένα κομμάτι τη κοινωνία. Και βάλουμε σε εισαγωγικά του άριστου, λέω τη λέξη αυτή γιατί είναι πολύ τη μόδα τελευταία, να μα βγάλουν τι ιδέε. Σίγουρα δεν έχουν ζήσει αυτά που ζει ο κάθε άνθρωπο για να μπορέσουν να έχουν τι δικέ του απόψει. Και ακολουθούν προφανώ τι πεπα... τις περπατημένε των γραπτών. Τι γράφει η επιστήμη, τι κάνει αυτό. Άρα αυτό θα κάνουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η κοινωνία έχει ανάγκε, έχει πολλά ε, πράγματα τα οποία πρέπει να τα βγάλει και να γίνουν να φτάσουν στις διοικήσεις. Through DM25 and Meta25, many people found a political home where they could be heard, an experience in stark contrast to the state of politics in Greece. Yanis just mentioned the word aristi, meaning excellent or elites in Greek, a word popularized by the current right-wing government which presents itself as the return of the aristi to power. Another way of putting it would be the return of aristocracy. After 10 years of austerity and political oppression, Greece is straying ever further from democracy. I have the feeling that my country looks like a horse that is working. And I am not from those who want to leave. I think that I am the only one who can work here and work here. But we are still able to work here and we are still able to work here tomorrow. Όχι πολύ μακριά. Όσο τρελό και αν ακούγεται, η θέρμασή μας ε, βασίζεται μόνο στο πετρέλαιο για τους προνομιούχους και σε ό,τι άλλο είδος μπορείτε να φανταστείτε το οποίο καίγεται. Όλο αυτό όμως που εκλείεται δημιουργεί ένα νέφος το οποίο μόνο κακό μπορεί να κάνει στην υγεία μας και ωστόσο δεν είναι και οικονομικό. Δηλαδή είναι ασύλληπτο στη βορειότερη πόλη της χώρας να μην υπάρχει ακόμη φυσικό αέριο. Νομίζω ότι δεν το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος αυτό. Και είναι συγκλονιστικό. Ε, οι εντάσεις, το περίοδο των εντάσεων, 
Οι μειονότητε και στι δύο χώρε, και στη Τουρκία και στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν κάποιε πιέσει. Έχουμε το παράδειγμα του Κυπριακού ε, στο παρελθόν, που οι μειονότητε και στι δύο χώρε έχουν υποφέρει πολύ. Αν και σήμερα δεν έχουμε τόσε έντονε πιέσει, μερικοί ομάδε προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την κατάσταση και πιέζουν τι μειονότητε. Ε, πιστεύω πως η μειονότητα δεν, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως διπλωματικό μέσο και οι, κυβε, οι κυβερνήσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Ε, οι άλλοι μου παππούδες ήταν ε, πρόσφυγες. Οπότε έχω μια εμπειρία του τι σημαίνει μετανάσεις και το τι σημαίνει πρόσφυγας. Η γιαγιά μου ήρθε με μια βάρκα και ένα μωρό από τη Σμύρνη, την, κα, την κατοστραμμένη Σμύρνη, ο παππούς ήταν στρατιώτης, 19 χρονών, βρέθηκαν μετά από μεγάλη αναζήτηση στη Θεσσαλονίκη οι δυο τους, έτσι και βρεθήκαμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη. Έχω τη γιαγιά σαν εμπειρία που πονούσε την απώλεια, γι αυτό και γι' αυτό, αυτό είναι και ένας λόγος που συμπάσχω περισσότερο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Ειδικά μετά τα Χριστούγεννα αρχίζουν και μας αφηγούνται κάποια περιστατικά μέχρι να φτάσουν εδώ. Και πραγματικά έχω συγκλονιστεί από πολλά σκηνικά και να πω ένα περιστατικό. Ε, είχα, ήμουνα στην τάξη και ακούσαμε το κομπρεσέρ έξω που τρυπούσε το τσιμέντο. Και ξαφνικά σήκωσαν όλα τα χέρια ψηλά και κάποια έπεσαν από το φρανείο. Κάποια έτρεξαν από πίσω να κρυφτούν γιατί νόμιζαν ότι είναι πυροβολισμό. Σα το λέω ακόμη και συγκινούμε πραγματικά γιατί εγώ απλά δεν διέκοψα εννοείται το μάθημα και ξαφνικά αντιλήφθηκα ότι ένα παιδί με αγκαλιάζει και προσπαθούσε να προστατεύσει και εμένα, γιατί είμαι η δασκάλα του. Φυσικά αυτό είναι αδιανόητο. Και για εμένα σαν ενήλικας που ζω στην Ελλάδα και είμαι από την Ελλάδα και ευτυχώς έχω μεγαλώσει και εδώ, αλλά πόσο μάλλον για ένα συνομιλικό του θα του φαίνεται τρελό. Και αναγκάστηκα μάλιστα να, βγα... να τα βγάλω έξω και να τους δείξω από πού βγαίνει αυτός ο ήχος για να τους καθησυχάσω. In 2019, with the European and national elections around the corner, Mera 25 found itself subjected to a media blackout and with hardly any financial resources to push its message out. But the party was rich in another way. It was supported by people like Christiana, Yanis, Ali, and many others like them in Greece and across Europe, who gave their all to make sure Mera 25's voice, their voice, could be heard loud and clear in Parliament. I came to the ethnic elections and it was a very good experience and a very good result. Και Επομένως, σε δύσκολες συνθήκες για εσένα οι εθνικές εκλογές. Ε, σε δύσκολες ήμουνα έξι μηνών έγκυος, ε, σχεδόν εφτά. Ε, οπότε είχε, είχε, και, είχε και πλάκα, δηλαδή, γιατί όταν το ανακοίνωσα σε γνωστούς στην οικογένειά μου, ε, με κοιτούσαν, είσαι τρελή, <laughs> κάπως έτσι. <laughs> Αλλά εντάξει, <laughs> πήγε καλά όπως είπα. Ήταν απίστευτες οι ταχύτητες, δηλαδή ήταν μια κούρσα, το ότι το καταφέραμε αυτό, λες «Γουάου, wow, πώς έγινε αυτό, καλά, εσύ που γύρισες όλη την Ελλάδα, έχεις γράψει πολλά χιλιόμετρα, εσύ, για σένα νομίζω ότι η κούρσα ήταν ακόμα μεγαλύτερη». Our interviews with them took place one year after Mera 25 was elected. We took the opportunity to ask them how they felt about the party's performance so far and whether they were still as passionate about it as a year ago when they were in the streets and squares of the country campaigning for it. Η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια εγώ δεν είχα οργανωθεί ποτέ σε μια πολιτική οργάνωση, είχα μια πολιτική άποψη, αλλά οργανωμένος δεν ήμουν ποτέ σε κανένα κόμμα. αυτά που είδα στο DM και στο μέρα 25 μου κάνει ένα αυτό το αυτό το κλικ. Ε, για να μπορέσω να ασχοληθώ λίγο πιο ενεργά. Ε, και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχω να απογοητεύσει. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο, θεωρώ ότι λειτουργούν τα πράγματα σωστά. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι ε, από όλε τι κοινωνικέ τάξει, από όλων των κοινωνικών επιπέδων και να αντιπροσωπεύονται και σε όργανα και σε διοικήσει και σε αποφάσει ή τουλάχιστον σε ιδέε για αποφάσει. Το 
Περίεργο είναι ότι ενώ ως κόμμα έχουμε μια βάση αμεσοδημοκρατική, παίρνουμε όλοι μαζί τις αποφάσεις για το τι θα γίνει, ψηφίζουμε και τα λοιπά και είναι ένα κόμμα που ξεκινάει από τη βάση. Ε, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης μας προβάλλουν ως ένα προσωποπαγές κόμμα. Λένε το κόμμα του Βαρουφάκη. Και ως τέτοιο μας αντιμετωπίζουν, δεν ξέρω αν έχει υποθεί τίποτα ή σχεδόν τίποτα για όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει αυτό το χρόνο. Ε, όσο η Σδόρος γίνεται για το τι φόρεσε ο Γιάννης και πού πήγε και με τι μεταφορικό μέσο πήγε. Έχουν λεχθεί αλήθειες, οι οποίες αλήθειες ε, δεν λέγονται από άλλα κόμματα, όχι μόνο γιατί δεν συμφέρει να τις πούν, αλλά και ίσως και γιατί δεν τις πιστεύουν. Ε, Μολον ότι για να είμαστε ρεαλιστές έχει δεχθεί μεγάλη ε, μεγάλη πολεμική και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα άλλα κόμματα, είναι το μόνο κόμμα που μέσα αυτό το χρόνο κατάφερε και έβαλε τις βάσεις, ε, τις θεωρητικές, ώστε κάποια στιγμή να καταλάβουμε ε, τι πραγματικά συνέβη. Γιατί, ε, ξέρετε, η αλήθεια πονάει <laughs> και αυτό το, όλοι το ξέρουμε, ε, αλλά πάνω σε αυτό τον πόνο ίσως επιτέλους μπουν για πρώτη φορά οι σωστές βάσεις για κάτι διαφορετικό. Ε, για το μέρα τη βλέπω πολύ θετικά, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και εμείς που συνεργαστήκαμε με τους βουλευτές και με όλη την οργάνωση ε, προχωρήσαμε και αναδείξαμε πάρα πολλά θέματα. Ε, οι βουλευτές είμαι σίγουρο ότι είναι πιεσμένοι γιατί είναι ε, πόσοι βουλευτές για όλη την Ελλάδα όταν οι άλλοι πούμε, είναι 151 που σου πέφτει τρει βουλευτές για κάθε περιφέρεια, εμάς μας πέφτει ένας βουλευτής για 30 περιφέρειες, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν έχω απογοητευτεί σε καμιά περίπτωση για την επιλογή μου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο από το γεγονός ότι ε, όλες οι αξίες του DM ε, γίνανε σεβαστές. Συνεχίζουν να είναι σεβαστές χωρίς να λογαριάζουμε πολιτικό κόστος. Ε, ίσως και να είναι λάθος. Δεν ξέρω πολιτικά αν είναι στέκει αυτό. Εμένα μου αρέσει όμως. Το γεγονό ότι ε, όλε τι ανακοινώσει που βγάζουμε στην επικαιρότητα για ό,τι συμβαίνει συνάδει ακριβώ με το πνεύμα του DM, έτσι όπω με όλε τι ιδέε. Ε, φτάσαμε στο σημείο, ε, ξέρει, με την Τουρκία το πρόβλημα στον Εύρο. Εμεί λέγαμε ανοιχτά σύνορα. Δεν γίνεται να κλείνουν σύνορα. Πρέπει τα σύνορα να είναι ανοιχτά. Αυτό θέλουμε όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Είναι το μόνο κόμμα που έχει 50-50 στη Βουλή αλλά είναι 50-50 σε όλα τα επίπεδα όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις. Από τις συναντήσεις μας, τα, ε, τα meetings όπου 50-50 παίρνουν την, το λόγο γυναίκες και άντρες, ε, και, αλλά και στην, το πόσο σημαντική είναι η φωνή τους εκεί. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο, ιδίως για τα ελληνικά δεδομένα, όπου οι γυναίκες στη Βουλή είναι πάρα πολύ λίγε, είναι ελάχιστες, εμείς είμαστε η μοναδική εξαίρεση. Και βέβαια υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με την βία κατά των γυναικών. Ακούμε πράγματα κάθε μέρα. Πρέπει να υπάρχει πολιτική εκπροσώπηση. As positive as the first year has been for Mera 25, the party's job is only just beginning in a country facing so many unresolved issues, many of which have been exacerbated by the pandemic. Η δημόσια υγεία καρκινοπατεί, ειδικά στην επαρχία έχουμε σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο λόγω COVID, απλά ήρθε να προσθεθεί και ο COVID και να επιφέρει και πολύ περισσότερα προβλήματα και στη συνέχεια. Ειδικά στην επαρχία είμαστε παρατημένοι, ελέω Θεού, και αν δεν έχεις πόρους ιδιωτικούς για να πας στη Θεσσαλονίκη, που ευτυχώ τυχαίνει να είμαστε και κοντά, είσαι ελαφρώς καταδικασμένος. Η πανδημία βγάλει το πρόβλημα. Ο COVID, ο κορονοϊός, έχει βγάλει το πρόβλημα στην υγεία. Πάντα, δηλαδή, από, από το εδώ και δέκα χρόνια, έχουν, την έχουν διαλύσει την υγεία. Και όταν μιλάμε υγεία, μιλάμε για την υγεία του λόγου. Τη δωρεάν, το, τη δωρεάν υγεία, το εσύ, τη δωρεάν υγεία που μπορεί να έχει ο Έλληνα πολίτη. Έχει, έχει διαλυθεί. Νοσοκομεία, νοσοκ, έχουν κλείσει νοσοκομεία. Έχουν απολυθεί κόσμος. Έχουν φύγει όλο, το, όλο το, δυνα, το, δυνα, το, το δυνατό δυναμικό. Οι νέοι έχουν φύγει. Οι γιατροί είναι λιγοστοί. Πρέπει οι ίδιοι γιατροί καλούνται σήμερα, οι ίδιοι γιατροί, να καλύψουν και την πανδημία και τα τακτικά περιστατικά και, τους, και τα, τους, ε, συνήθι, τα συνήθιν νοσήματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό που έχει εντείνει η πανδημία, νομίζω, είναι, είναι ο φόβος. 
Όχι ο φόβο τη πανδημία αυτή τη καθεαυτή, αλλά ο φόβο μια δεύτερη οικονομική κρίση. Που ουσιαστικά δεν βγήκαμε ποτέ από την οικονομική κρίση, αλλά. Ναι. Είναι ένα δεύτερο κύμα το οποίο έρχεται. Έχουμε ένα γιγάντιο χρέο. Είναι μη βιώσιμο. Είμαστε σε μια φυλακή χρέο που πρέπει να λυθεί. Και οι οικονομικέ αποφάσει δεν δε παίρνονται από ανθρώπου που. Ε, σε στοχεύουν την οικονομική, οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, αλλά το δικό του πολιτικό κύρος. Despite all the difficulties, Μέρα 25 and its members continue to challenge the notion that there is no alternative by daring to imagine an ambitious and positive future for Greece and the rest of Europe. Εγώ θεωρώ, επειδή ζω σε μια περιοχή η οποία έχει ένα τεράστιο κάμπο, ότι η προπαιδευνής παραγωγής και γεωργία και εκτινοτροφία είναι ένα από τα μεγάλα όπλα που πρέπει να έχει η ελληνική οικονομία. Και όχι τόσο στην ποσότητα, γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε κακά τα ψέματα ούτε τα στάρια τη Ρωσία, ούτε τα καλαμπόκια τη ΗΠΑ, ούτε το μαμβάκι τη Αιγύπτου. Έχουν τεράστιε εκτάσει, δεν μπορούμε να φτάσουμε. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε λίγο στην πράσινη γεωργία, στη βιολογική γεωργία, στηρίζοντα την ποιότητα. Να προχωρήσουμε στην πράσινη μετάβαση, όπως λέει και το μέρα 25, την οποία εγώ τη φαντάζομαι ως ε, έναν ολοκληρωμένο κύκλο παραγωγής, κατανάλωσης, ανακύκλωσης και επιστροφής στο περιβάλλον. Δηλαδή, να παράγουμε λίγα ποιοτικά, βιολογικά ή όσο πιο οικολογικά γίνεται προϊόντα. Να εκμεταλλευτούμε την αιωλική ενέργεια και την ε, ε, ηλιακή ενέργεια στα χωράφια ή στα χωράφια χαμηλής ε, παραγωγικότητας. Και στο εξασφαλισμένο εισόδημα. Αυτό θα ήταν. Το, η πρώτη κίνηση θα ήταν αυτή. Γιατί όταν ησυχάσει ο άνθρωπος πως, πως, ότι έχει ένα πιάτο φαΐ στο σπίτι του και λίγη ζέστη, βγαίνει το δημιουργικό του κομμάτι. Βγαίνει το όνειρο. Βγαίνει ό,τι ήθελε να κάνει από μικρός και δεν το έκανε γιατί μπήκε σε, ένα, σε μια σύμβαση. Δίνει ευκαιρία στα παιδιά να σπουδάσουν, να μορφωθούν, να καλλιεργηθούν, στι γυναίκε να βγουν όσε έχουν μείνει πια μέσα στο σπίτι. Η εκλογή του Μέρα 25 opened many new ways for the politics of the movement and the party to be advanced. One of these is through the foundation of a research institute associated with the party. Its name, Meta, the Center for Post Capitalist Civilization. Είναι ένα διεθνικό κέντρο. Ε, περιλαμβάνει, ουσιαστικά απευθύνεται σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Μέλη του διοικητικού μας συμβουλίου ανήκουν ε, στο, στο DM, αλλά επίσης ανήκουν και στην προοδευτική διεθνή. Στόχος μας είναι η μελέτη συνολικά του φαινομένου, του μετακαπιταλισμού, ως εκ τούτου εκ των πραγμάτων, επειδή ο μετακαπιταλισμός αφορά ε, όλη την υδρόγειο, είναι ένα διεθνικό κέντρο και εκεί ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε με πρωτοποριακό τρόπο να μελετήσουμε καταρχάς και μετά να αντιμετωπίσουμε τον καπιταλισμό. Σε αντίθεση με τα κλασικά ας πούμε, ιδρύματα των άλλων κομμάτων, αυτό το ίδρυμα θα εστιάσει σε κάτι πολύ πρωτότυπο, στον πολιτισμό, στην τέχνη, στις νέες μορφές τέχνης, στην ανάπτυξη των τεχνών, αλλά και στον πολιτισμό σαν ένα τρόπο ζωής. If there's one thing that we've learned from our trip to Greece, it's that change is possible when people do not abandon hope. This was the story of those who got Mera 25 elected by refusing against all odds to accept misery as the standard for their country. It is the story of a group of people who brought together their passion and their skills and channeled them towards something constructive who dare to believe that alternatives are still possible, even in Greece, especially in Greece. When DiEM25 started establishing parties across Europe, it did so with the promise that each time an electoral wing was created, it would not be just another political party. It would be a tool for people across the continent to stand for what they believe in, and replace a system and a set of politicians that have abandoned them. Those we met on our visit showed us not only that that promise is kept in Greece, but that if DiEM25 has any chance of saving Europe from itself, this is it.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο τρόπο που λειτουργούσαν τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα δεν μου άρεσε. Έβλεπα δηλαδή ότι το κάθε κόμμα είναι ένα μαγαζάκι, κοιτάει ε, τα του οίκου του, προσπαθεί να προωθήσει τον εαυτό του. Η δουλειά ενό κόμματο είναι να αγωνίζεται για την ευημερία του μέσου πολίτη. Αυτή είναι η δουλειά του. Αν δεν κάνει αυτό, δεν αξίζει.